আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার সবাই কেমন আছেন আশা করি অনেক ভালো আছেন আমি মামুন ইসলাম একজন প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইনার এন্ড ফ্রিল্যান্সার সবাইকে জানাই আমার ফ্রিল্যান্সিং ট্রেনিং মাস্টারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন তো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেই বিষয়টি হচ্ছে যে ফ্রিপিক তো ফ্রিপিকে আমরা কিভাবে ফাইল সাবমিট করব এবং কি ফ্রিপিকের নতুন রুলসগুলো কি কি রয়েছে তো আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো তো চলুন শুরু করি তো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পাশে থাকা বেলা একটি ক্লিক করে রাখবেন যাতে পরবর্তী আপনার নোটিফিকেশনগুলো পেয়ে যান ओके तो आज के देखो जो फ्रिपिकर हे नतून की रूल्स रोचे और कि आप क्यों सबमिट कर ले फाइलगुल क्यों रेडी कर ले फाइलगुल एप्रूव हो तो विषयग नहीं कथा बोलो तो चलो प्रथम देखी जैसे कटा डिजाइन देवर पर आनी सबमिट करतेबेंट सेंट रिविशने अपनी पाठाते पर तो ये देखते हैं जगे क्योंकि एखे टोटी छो ए टेन हो गए हाँ तो यहन आनी दस टा डिजाइन रेडी कर लेकिन सबमिट करते पर देखें एखान विभिन्न धरण डिजाइन एखान करी अपन जस्ट एतटुकु बोझान जो अपारा अपन अनेक प्रश्न थके जाके तो आस्ते आस्ते सब विषयगू जेने जाब हाथ स्टेप बह स्टेप भिडियो चले आस तो यहन के देखें एखान के प्रथम करवेंट डिजाइन दें तर देखते हैं सीबी डिजाइन तपर सी भी डिजाइन तपर रहा है एखान के इवेंट तर पैटार्न तपर ये एक इवेंटर एक रही है तपर ये रही है यहाँ के बला हे सोशल मीडिया डिजाइन दें तर रही है लैंडिंग पेज डिजाइन तर लैंडिंग पेज डिजाइन तर होम पेज अथवा लैंडिंग पेज डिजाइन तो एन देखें हमारे क्योंकि विभिन्न कैटागर डिजाइन रही है और विभिन्न कैटागर दिए एखान के सबमिट कर देखो आसले विभिन्न कैटागर विषयगू एक साथ एप्रूव है कि ना ये विषयगू नहीं क्योंकि आस्ते आस्ते स्टेप बह स्टेप भिडियो पे जाके तो ये देखें आप प्रथम देखी जो इखने की की रिक्वयरमेंट रोज है शुदुम्र वेक्टर क्षेत्र में ओके तो ये देखें एखान के आनी टेक्निकल रिक्वयरमेंट रोज है जो ये वेक्टर फायलर क्षेत्र में तो अपनी एखान के इपिएस सी सी होते हैं मैं सी सी वार्सन जो ना करें अपनी जो फाइल सेव करबें तक ये सी सी होते हैं ओके दें ये विषय तो देखो जो हमें फाइलगुल् रेडी करब तो तक हमें ये विषयगू नहीं कथा बोलो तो तरह देखी जो एखान के देखते हैं द सज मस्ट बी विटुईन जिरो पॉइंट फाइव एम वि एंड जिरो पॉइंट फाइव मेगा पैक्सल एम कि एट मेगा पैक्सल मैं अपना ये बोझा बोझाते चाचे जो अपनी एखान के जिरो पॉइंट फाइव मेगा पैक्सल के शुरू कर एट मेगा पैक्सल पर्त फाइलगुल्लो आपलोड करतेबेंट दें तर रही है देखें एखान कलर मुड मास्ट भी सेट टू आर जिबी ठीक से एखान के अवश्य आपके आपनी एखे एक कन्फ्यूज थे जाए सब ही जेखने देखी अनेक समय एखे रोज है कैटागर से जे हमें जो प्रिंट एलिमेंट्सगू तैरि करी प्रिंट मीडियार जो आसल डिजाइनगुल तैरि करी तक क्योंकि एखे कि है तक हम सीएम के ते आसले क्ज करते हैं रईट जो आप ये सीएम के क्ज करी तक आप भाई बुझते परि जो क्योंकि एक् प्रिंटे जाए क्योंकि एक क्षेत्र में जेटा के बल्ला ग्राफिक्स रिवर बोलें अथवा फ्री पिक बोलें शार्ट स्टक बोलें एगुल अवश्य आपके सबग फाइल ही आर जिबी कर दीते हैं हमको सी भी डिजाइन से बजनेस कार्ड डिजाइन से फ्लायर डिजाइन होते एक्सेट्रा एक्सेट्रा हाँ जटाई होक ना क्या अपना अवश्य यहाँ के आर जिबी कर दीते हैं यह विषय अवश्य ख्याल रखबें ना क्योंकि फाइलगुल रिजेक्ट हो जाए दें एखान के देखें कैकटा विषय दिए लाइव टेसिंगर विषय कथा तपर एखान अर्गानाइजेशन लेयार्स की ये नहीं कथा एखे और अनेक रही है जमीन जेखन के देखें एखे के बला आज रिजेक्ट डिजाइन की कारण विषयगू क्योंकि सम्पूर्ण रही है तो आस्ते आस्ते नीचे दिखे जाए देखें एखान के बोझाचे जो रईट हाँ ये एप्रूव है वोधर डिजाइन करा जाए क्योंकि एखे रंग कैन देखा यह विषय आपकी बुझते हैं एखे रंग कैन देखा एखे रईट कैन देखा आपना के एकदम ही हिबी जिबी करा जाए ना कि कलर कम्बिनेशनगुल्लो अवश्य ठीक रखते हैं ये बोझानो ये क्योंकि एटार मध्यम ये बोझा ये क्योंकि एक मैसेज दिखे एवं ये देखें एखे हे टू पॉइंट एट इन एक रुल्स तो यहन के सीम्पल डिजाइन आपना के सीम्पल डिजाइन करते हैं जमन एट हे रईट जमन एखान के डिजाइन बै फ्री पिक जे डट कम एखे लेखा आए क्योंकि अपना देवा जाए ना ये क्योंकि एक कथा हमें यू आस्ते आस्ते नीचे देखते पा तो ये देखते हैं एकदम ही सीम्पल डिजाइन आपके करते हैं ये ये हिबी जिबी हिबी जिबी बोलते ये अपनी जख एक डिजाइन करबें डिजाइनर भरे अपनर अनेकधर पॉइंट थे जाए के बोली ब्राउंडिंग बक्सर मतन जी छोटो छोटो बक्स रोज है से बक्सगू क्या डेक्शन बला अनेक समय एक अंकर पॉइंट बला है तो ये पॉइंटगू अनेक बेसि हार कारण से डिजाइनगू कनेक बेसि पॉइंट हो जाए जार कारण यूला रिजेक्ट है वगूल क्यों ये ना मैं ये डिजाइन क्योंकि एप्रूव होना 
দেন এই যেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে এখানে লেখা আছে আপডেট ডেট হ্যাঁ এখান থেকে আপডেট ডেট বলতে আপনি এটাকে কবে এটা কী করছেন বা এটা কোন তারিখে এই ধরনের ডেট যদি আপনি আপনার ডিজাইনের ভিতরে দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু সেটা অ্যাপ্রুভ হবে না ওকে নিচের দিকে দেখেন এই যেখানে লেখা আছে যে দু হাজার পনেরো বা দু হাজার ষোলো দু যেটা দেন না কেন সেটা কিন্তু অবশ্যই অ্যাপ্রুভ হবে না দেন নিচের দিকে যাই নিচের দিকে গেলে এখানে দেখতে পাবেন যে এখান থেকে একটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি একটা ফ্লাইট ডিজাইন রাইট আমরা এখানে যখন একটা ফ্লাইট ডিজাইন দেখতে পাচ্ছি তখন এটা দেখেন এটা কী কী ঠিক রয়েছে কী কী ভুল রয়েছে তো আপনি একটা ডিজাইন করার ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই ব্যালেন্স তারপর হচ্ছে প্রক্সিমিটি হায়ারতি তারপর হচ্ছে কন্ট্রাস্ট তারপর হচ্ছে ব্যালেন্স এটা এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাসামেট্রিক্যাল ব্যালেন্স স্যামেট্রিক্যাল ব্যালেন্স এগুলো কিন্তু আপনাকে অবশ্যই মেনটেন করতে হবে একটা ডিজাইন করার ক্ষেত্রে বারোটা প্রিন্সিপাল রয়েছে ডিজাইন প্রিন্সিপাল মেনেই কিন্তু আপনাকে ডিজাইনগুলো করতে হবে কালারগুলো ডিজাইন মেনে করতে হবে মানে ডিজাইন প্রিন্সিপাল মেনে করতে হবে তারপর একটা এক্সট্রা রয়েছে এই এই বিষয়গুলো কিন্তু আপনাকে অবশ্যই সব কিছু মেনটেন করে করতে হবে দেন এই যেখানে দেখেন এগুলো কিন্তু একদমই গুছালো একটা ডিজাইন দেন এই নিচের দিকে দেখেন নিচের দিকে কিন্তু অনেক সুন্দর করে এলিমেন্টসগুলো গুছানো রয়েছে এমনকি এগুলো কিন্তু আমরা অনেক সময় দেখা যায় যে জুয়েল লেডিস তারপর হচ্ছে অর্নামেন্টস এই এই ধরনের ডিজাইনগুলো কিন্তু করে থাকি এগুলো কিন্তু ফ্লাওয়ার ডিজাইনের বা এখান থেকে এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়েডিং এটা ওয়েডিং এলিমেন্টস এগুলাম তো এগুলো কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে পারেন এইভাবে তবে এগুলো অনেকটা গুছালো হতে হবে এই যে একটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু রাইট এখানে দেখেন এখান থেকে অনেক সুন্দরভাবে এগুলো গুছানো রয়েছে আপনি কিন্তু এলোমেলো করে দিলে কিন্তু এটা হবে না এখন চলুন আমরা এখান থেকে পিএইচডির ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো দেখে আসি দেখেন পিএইচডির ক্ষেত্রে কালার মোডটা অবশ্যই আর জিবি অথবা এস আর জিবি হতে হবে এখন অনেকেই বলতে পারেন যে এস আর জিবি কী এবং কি আর জিবি কী অ্যাডোবি আর জিবি কী হ্যাঁ এই বিষয়টা আমরা আস্তে আস্তে বুঝতে পারবো দেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মেগাপ্যাক্সেল মিনিমাম এবং কি তিনশো পঁচিশ মেগাপ্যাক্সেল পর্যন্ত আপনি যেতে পারবেন দেন এখান থেকে পিএইচডি সি সিসি বাসন হতে হবে একদম ন্যূনতম যেটা একদমই না হলেই নয় ঠিক আছে এখান থেকে ডিমিশন হচ্ছে দ্য প্রিভিউ ইমেজ ডট জেপিজি এটা হচ্ছে মাস্ট বি এটা আপনার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে দশ হাজার পর্যন্ত নিতে পারবেন আপনি দুই হাজার থেকে দশ হাজার পর্যন্ত এটা হাইট হাইট এবং কি ওয়েট ওয়েটটা আপনি দিবেন হচ্ছে যত যত খুশি তত নিতে পারেন এবং কি এটার হাইটটা যত খুশি তত নিতে পারেন তবে এখান থেকে আপনার দুই হাজার এক সাইডে যে কোনো এক সাইডে দুই হাজার আপনার রাখতে হবে দেন এখান থেকে দা পিএইচডি ফাইল মাস্ট বি ওভার ওয়ান পয়েন্ট ট্রিপল জিরো পিকজেল হাইট অর ওয়েট এবং কি লেস দ্যান ফাইভ পিকজেল হাইট অ্যান্ড ওয়েট ঠিক আছে এই বিষয়টা আমরা একদমই ক্যালকুলেট করে দেখব যখন আমরা ডিজাইনটা করব দেন আমরা এখানে নিচের দিকে যাই এখান থেকে রয়েছে যে ব্যাট পার্টিস্ট পার্টিসিপেট তো এখান থেকে নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে যে বিষয়টা এখানে দেখেন এখানে কিন্তু অনেকটা ক্লিয়ার না এই প্রিভি ইমেজটা কিন্তু অনেকটা ক্লিয়ার না তারপরে কিন্তু এটা রাইট দেখাচ্ছে কারণ আমি জানি না যে এটা কেন এটা মনে হয় আমার ইন্টারনেট কারণ ইন্টারনেটের কারণে হয়তো বা ই আসতেছে তবে এগুলো অবশ্যই ক্লিয়ার ইমেজ হওয়া চাই অবশ্যই আপনাকে এগুলো ক্লিয়ার ইমেজ হতে হবে এবং কি এখানে দেখেন আপনি একটা ইমেজের ফোনের ভিতরে আপনি যে ডিজাইনটি করেছেন সেই ডিজাইনটি কিন্তু অনেক সুন্দর করে এখান থেকে দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু এখানে আপনি একদমই ব্লাঙ্ক রেখেছেন যেটা মক আপের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় এই ধরনের ডিজাইন কিন্তু অ্যাপ্রুভ হবে না এটা পিএইচডির ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আর এখানে দেখেন আপনি একটা বিষয় এখান থেকে বলে দিয়েছে এটা হচ্ছে এফএক্স লাইট এফএক্স শ্যাডো এফএক্স অনেক কিছু থাকে এই এফএক্সের ভিতরে এই এফএক্সগুলো এই যে দেখেন এই যে এগুলো কিন্তু এফএক্স আপনি যদি ইলে স্টেট ফটোশপে কাজ করে থাকেন যেখান থেকে দেখেন এটা কিন্তু এফএক্স ইউজ করা হয়েছে এখানে এফএক্স ইউজ করা হয়েছে হ্যাঁ এই এফএক্সগুলো কিন্তু আপনার এটা আসলে এখান থেকে অ্যালাউ করছে তবে শাটার স্টকের ক্ষেত্রে এটা অ্যালাউ করে না আচ্ছা এটা অ্যালাউ করে দিয়েছে তবে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা বিষয় এখান থেকে নান করে দিয়েছে সেটা কি চলুন আমরা একটু উপরের দিকে গিয়ে দেখে আসি সেটা কি এখান থেকে নান করতে বলা হয়েছে এখানে দেখেন এখান থেকে আপনার প্রত্যেকটা অবজেক্টকে স্মার্ট অবজেক্ট করে দিতে হবে যেটা ডাবল ক্লিক করেই এডিট করা যাবে দেন এখান থেকে লেয়ার ইনসাইড দ্য সাম স্মার্ট অবজেক্ট প্লেস ইয়ার ডিজাইন হেয়ার এই প্লেস ইয়ার ডিজাইন হেয়ার এরকমভাবে লিখে দিতে হবে দেন অ্যাডজাস্ট ইয়ার লেয়ার দ্যাট অ্যালাউ চেঞ্জিং দ্য কালার শুড বি নেমড অ্যাজ কালার অর কালার দেন এখান থেকে ড্যাশ লিখে দিচ্ছে এখানে ড্যাশে কী হবে আই ডোন্ট নো এখান থেকে আরও অনেক বিষয় রয়েছে আমরা জাস্ট নিচের দিকে যাই এখান থেকে দেখেন আপনি একটা বিষয় এখানে
দেন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন কালার মোড এখান থেকে টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট টেমপ্লেটের ক্ষেত্রে এটা টেমপ্লেটের ক্ষেত্রে অবশ্যই এখান থেকে মাস্ট বি সিএমআই কে এন্ড অ্যাকসেপ্ট এখানে হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেড কালার প্রোফাইল ইস এখান থেকে জি জি এটা এটা আপনার রেজুলেশনটা দেখেন রেজুলেশন তিনশো ডিপিআই অথবা দেড়শো ডিপিআই আপনি অবশ্যই ডিপিআই বলতে বোঝা হচ্ছে রেজুলেশন দেন এখান থেকে আরও বিষয় রয়েছে ব্যাট রয়েছে গুড রয়েছে এগুলো আপনারা পড়ে নেবেন অনেক বিষয় রয়েছে এখানে আপনারা এই সম্পূর্ণ বিষয়গুলো দেখে নেবেন দেন এই সাইডে রয়েছে ফটো গ্যার আমি যদি দেখি যে এখান থেকে প্রথমে আমি যাই যেটা থেকে আমি দেখব অবশ্যই এখান থেকে রিজেকশান যেগুলো রয়েছে আচ্ছা আমি এখানে থেকে সার্চ দিই যে এখান থেকে রিজেক্ট ওকে রিজন ফর রিজেক্ট এই যে এখানে দেখেন রিজনস ফর রিজেকশন বেক্টর হ্যাঁ এটার ভিতরে যাই আমি দেন এখান থেকে আপনি যখন দেখবেন এটা এখানে অনেক বিষয় লেখা আছে এবং কি আপনি এখান থেকে আপনার অনেক বড় একটা হেল্প হবে যেমন এখান থেকে কম্পিটিশন যেটা রয়েছে এখান থেকে দেখেন আপনি এখানে দেখেন একটা বিষয় আপনি খেয়াল করেছেন যে একটা ফটোর ভিতরে আপনি কখনোই এই লেখাগুলো ভিতরে দিয়ে দিতে পারবেন না বা যেটা বোঝা যাচ্ছে না এরকম কিছু ইউজ করা যাবে না দেন নিচের পিকচারটা দেখেন আপনি একটাই একটা ছোটো দিয়েছেন একটা বড় দিয়েছেন এরকম কিছু কিছু করা যাবে না দেন এটা কিন্তু অবশ্যই আপনাকে মাস্ট বি বড় রাখতে হবে দেন নিচের দিকে যান আপনি এখান থেকে আরও অনেক বিষয় পাবেন সেটা হচ্ছে যে এখানে কি আপনি কখনো খেয়াল করেছেন যে এখানে কী প্রবলেম রয়েছে এখান থেকে প্রবলেমটা দেখেন আপনি যখন এখানে একটা টেক্সট দেখতে পাচ্ছেন এই টেক্সটে কিন্তু আপনার এই টেক্সটে কীরকম এটা নিচের টেক্সটগুলো কীরকম এটা এখানে এই জায়গায় একটা টেক্সট ইউজ করেছেন এখানে একটা টেক্সট ইউজ করেছেন এখানে একটা এরকম করা যাবে না সম্পূর্ণ ডিজাইনে একটা টেক্সটই ইউজ করতে হবে দেন এখানে নিচে দেখেন কালার প্যালেট কালার প্যালেটগুলো আপনি কালারের একটা প্যালেট রয়েছে বা কালারের একটা থিওরি রয়েছে যেগুলোকে বলা হয় কন্ট্রাস্ট আপনি কন্ট্রাস্টগুলো যদি আপনি ঠিক করে রাখতে পারেন ডিজাইনের ভিতরে তাহলে কিন্তু ডিজাইনগুলো সুন্দর হবে এই কালারগুলোকে আপনার ব্যাট কন্ট্রাস্টের ভিতরে রাখা যাবে না দেন তারপরে দেখেন এটাও কালারের বিষয়ই দেখেন এই কালারগুলোকে একদম মিশে গেছে এই কালারটা যদি আপনি একটু চেঞ্জ করে দেন তাহলেই ডিজাইনটা আপনার অ্যাপ্রুভ হবে দেন এই এই বিষয়গুলো কিন্তু অনেকটা টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্টের ভিতরে কিন্তু দিয়ে দিয়েছে তারা তো এই বিষয়গুলো আপনাকে খেয়াল করতে হবে দেখেন এই এই ডিজাইনের ভিতরে কি বল রয়েছে যার কারণে এটা মানে অ্যাপ্রুভ হবে না এখানে দেখেন আপনি এখানেও কিন্তু সেম যে এখানেও এই যে কালারটা যেটা এটার সাথে যায় না হ্যাঁ যার কারণে এটা নিবে না দেন এটার ভিতরে কি রয়েছে দেখেন তো এখান থেকে কিন্তু আপনি হয়তো বা এখান থেকে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তবে এখান থেকে দেখেন এই যে এই এই ধরনের ক্রিসমাসের যেই পিকচারগুলো রয়েছে সেই তার মাঝখানে এখানে দেখেন আরেকটা এই পিকচার ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যার কারণে এটা অ্যাপ্রুভ হবে না কিন্তু আপনাকে সবগুলো পিকচার বা সবগুলো একই ইয়ে রাখতে হবে যান তারপরে দেখেন আপনি কোনো ধরনের ইমেজ একদম সরাসরি এই এটার মাঝখানে ধরেন এটা দিয়ে আমি বুঝিয়ে দিই এটার এটার ভিতরে ধরেন এখানে একদম ফাঁকা স্পেস রয়েছে আপনি এখানে মাঝখানে কোনো একটা টেক্সট ইউজ করতে পারবেন না এটা অবশ্যই আপনাকে ফাঁকা রাখতে হবে দেন এখানে দেখেন কোনো একটা সিঙ্গেল ডিজাইন আপনি ইউজ করতে পারবেন না অবশ্যই আপনাকে সেই সিঙ্গেল ডিজাইন কি মানে আপনি কিসের জন্য করছেন সেটা আপনি আরও কিছু দিয়ে এক্সপ্লেন করে দেন দেন এটা দেখতে পাচ্ছেন এটাও কালারের ভিতরে পড়ছে কালারগুলো ম্যাচ করছে না দেন তারপরে দেখেন এ দেখেন এটাও সিঙ্গেলের ভিতরে পড়ছে এটাও কিন্তু সিঙ্গেল মানে ইন্ডিভিজুয়াল যেটাকে বলা হয় ইন্ডিভিজুয়াল আপনাকে ইউজ করা যাবে না এটার ভিতরে দেখেন এটার ভিতরে যে আমি একটু আগে যেটা বললাম মাঝখানে কোনো টেক্সট রাখা যাবে না অবশ্যই আপনাকে এটা ফাঁকা স্পেস রাখতে হবে যাতে ক্লায়েন্ট এটা বসিয়ে নিতে পারেন দেন এখানে স্পেলিং গামার আপনার কোনো যদি স্পেলিং ভুল থাকে মানে আপনার টেক্সটের ভিতরে যদি কোনো স্পেলিং ভুল থেকে থাকে তাহলে সেটা অ্যাপ্রুভ হবে না দেন ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে রয়েছে এখানে আরও রয়েছে নন ইডিটেবল টেক্সট এখানে নন ইডিটেবল টেক্সট বলতে আপনি এখান থেকে দেখেন এটা ওইটা আলাদা বিষয় তবে এখানে দেখেন আপনি এখান থেকে ফর এক্সাম্পল ডিজাইন বাই ফ্রি পিক উইল বি নট বি অ্যাকসেপ্টেড আপনাকে অবশ্যই ফ্রেশ রাখতে হবে কোনো ধরনের ডিজাইন বাই ফ্রি পিক ডিজাইন বাই অমুক তমুক এগুলো লেখা যাবে না দেন এখান থেকে ইনভ্যালেড ফাইল ইনভ্যালেড ফাইল বলতে আপনি ধরেন এখানে একটা ডিজাইন করেছেন প্যাটার্নের প্যাটার্নের ডিজাইন করে নিচে একটু ফাঁকা রেখেছেন যেটা আপনি পিনজি আকারে সেভ করেছেন তবে নিচে ফাঁকা রেখেছেন যেটার কারণে এটা ব্ল্যাক চলে আসতেছে তো এই কারণে এই ধরনের ফাইল অ্যাপ্রুভ হবে না আপনাকে ফুল পেজটাই এই ধরনের প্যাটার্ন করে দিতে হবে বা যে ডিজাইনটা করছেন সেটা করে দিতে হবে দেন আপনি কোনো কোনো ডিজাইনের ভিতরে কোনো ধরনের বাইরে কোনো এলিমেন্টস রাখতে পারবেন না অবশ্যই আপনি যে ডিজাইনটা করবেন সেটা ফ্রেশ হতে হবে একদম ভিতরে সবগুলো এলিমেন্টস রাখতে হবে দেন তারপরে দেখেন এটা এটার ভিতরে কোনো দেখেন যে এটা কোনো চো
পিএইচডি এটা হচ্ছে পিএইচডি এর ক্ষেত্রে দেন এটার ভিতর কি প্রবলেম রয়েছে বলেন তো এটার ভিতর প্রবলেম রয়েছে যে আপনি এখান থেকে অবশ্যই আপনাকে যে ইমেজ এই যে এখানে যে ইমেজ ইউজ করেছেন সেটা আপনি মেইন ফাইলে ইউজ করেন নাই সেটা লিখে দিতে হবে যেমন এখান থেকে ইমেজ নট ইনক্লুডেড হ্যাঁ এই বিষয়টা লিখে দিতে হবে এখান থেকে ট্যাগ আকারে এখানে দেখেন বলা আছে ইমেজ নট ইনক্লুডেড লেভেল এই লেভেলটা আপনাকে অ্যাড করে দিতে হবে তাহলে এটা অ্যাপ্রুভ হবে দেন নিচে দিকে যান দেন এইখান থেকে রয়েছে দেখেন এটা কিন্তু অ্যাপ্রুভ হবে না এটা কেন অ্যাপ্রুভ হবে না এখান থেকে আপনার বলা রয়েছে এটা কেন অ্যাপ্রুভ হবে না দেন নিচের দিকে আমি যদি যাই ট্রেডমার্ক কপিরাইট এটা হচ্ছে ট্রেডমার্ক কপিরাইট বলতে বোঝানো হয় যে এখানে দেখেন যে ফ্রি পিকের একটা ট্রেডমার্ক বা ওয়াটারমার্ক ইউজ করা রয়েছে এ ধরনের ওয়াটারমার্কগুলো ইউজ করতে পারবেন না একদম ফ্রেশ থাকতে হবে আরও কিছু বিষয় রয়েছে অনেক বিষয় রয়েছে জাস্ট এখানে দেখেন আপনি কোনো বিষয়কে আপনি কোনো ধর কোনো ধরনের ভায়োলেশন করতে পারবেন না যেমন এখানে কোনো পলিসি এখানে কিন্তু ফাঁকা ফাঁকা রয়ে গেছে স্পেসটা হ্যাঁ এই ধরনের ফাঁকা স্পেস না রেখে আপনি কোনো ধরনের একটা এক্সপ্লেন করে দেন বা স্টপ বা এরকম কিছু লিখে দিতে পারেন দেন এখানে দেখেন এই যে এখানেও সেম অবস্থা যে আপনি এখানে কোনো ধরনের একটা আঘাত বা এরকম কিছু করতে চাচ্ছেন আপনি এখান থেকে কিছু লিখে দিতে হবে বা এখান থেকে আপনি কি মিনিং করতে চাচ্ছেন মিনিংটা আপনি এখান থেকে লিখে দিতে হবে এই ধরনের এই যে কটা এখানে পঁচিশটা রিকোয়ারমেন্ট রয়েছে আপনি যদি পঁচিশটা রিকোয়ারমেন্ট মেনে যদি কখনো ফাইলগুলো আপলোড করেন তাহলে অবশ্যই আপনার ফাইলগুলো অ্যাপ্রুভ হবে দেন এখান থেকে আপনি আরও অনেক পাবেন যেমন এখান থেকে পিএইচডি কেন রিজেক্ট হয় এই এই ধরনের পিএইচডি ফাইলগুলো আপনি কীভাবে অ্যাপ্রুভ করাতে পারেন এখানে দেখেন যেখানে অনেক সুন্দর করে সব কিছু লেখা রয়েছে এবং কি বোঝানো রয়েছে যার কারণে আপনার পিএইচডি ফাইলটাও অ্যাপ্রুভ হবে না আর অবশ্যই আপনার ফাইলগুলো একদমই ইউনিক হতে হবে এই বিষয়টা খেয়াল রাখবেন ইউনিক একটা ডিজাইন তৈরি করবেন আরও অনেক বিষয় রয়েছে আপনি কীভাবে একদমই ইউনিক ডিজাইন তৈরি করবেন এবং কি ফ্রি পিকে কীভাবে আপলোড করবেন ফাইলগুলো বা ফ্রি পিক বলেন আর আদার্স মানে অনেক মার্কেট প্লেস রয়েছে সেগুলো আপনি কীভাবে ফাইল সঠিকভাবে ফাইল গুছিয়ে লেয়ারগুলো গুছিয়ে আপনি ই করতে পারেন এই জন্য আমাদের একটা কোর্স রয়েছে তো অবশ্যই আপনি যদি চান আমাদের কোর্সটা নিতে পারেন তো সবাইকে ধন্যবাদ সম্পূর্ণ বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অন্য ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ